。比起无休止的无意义的价格竞赛，一个产品的性能才是这个市场真正应该斗争的中心。也只有这样，才才可以压倒一切竞争力。而这就是华药通讯正在进行，也将坚定走下来的复兴之路。谢谢大家。再来一次吧。哎，我我我不可能背过的，我一直都是照着读的呀。我花了三万块买了你十分钟。啊，你让我想想。啊，大家好，我是吴建峰。啊，什么词儿来着？哎，我真的不行了，不行。站起来！我刚刚说了三万块十分钟。OK。大家好，我是穆建峰。筹备，裤子收进去。大家好，我是穆建峰。会笑吗 ？Smile。笑太假了，你真诚一点。没跟你开玩笑，快点。大家好，我是穆建峰。挠什么头？又不是小孩儿。我真的不行，我好累，你让我休息。三万块，十分钟。OK。大家好，我是魏建峰。那么啊，我们华药是一个非常特别的企业啊，在很多的，其实我们对于未来有非常好的展望，因为啊，我们别说了，高点了。华药的优势是在于我们是自己的民族品牌，民族是有。高点了。但是做了非常多的技术储备，比如说像舒平教授这样的人才，我们别说了，高点了，快点啊，要不然你十分钟说不完啊。OK， 好。我理解的创业，除了财富和光荣，我更想留下比生命更有意义的东西，那就是创造属于自己的民族品牌和创新技术，因为我无比相信。技术的无限可能，比起无意义、无休止的价格竞争，一个产品的性能，才是这个市场上真正应该斗争的东西。也只有性能，才是压倒一切的竞争力。而这，正是我们华药正在践行和努力继续坚定走下去的复兴之路。谢谢大家。可以吗，莫老师？还行。站出来一点呗，站出来一点。怎么了？跟我去个地儿吧。去哪儿啊？愣着干嘛？西装是绅士的盔甲，你缺一套作战服，明白吗？我看绅士又不沾边儿啊。再说了，我有西装，你甭跟这儿买，一年到头也穿不了几回，意思一下差不多得了。五十年代，美国有一个很著名的实验，实验者故意不看交通信号，横穿马路。当他穿着高级西装的时候，跟着他乱穿马路的人，比他穿着衬衫长裤的时候要多出三点五倍。你知道是为什么吗？就因为他穿了套高级西装。高级商务西装是权威衣着。那是因为他对面没有站一个穿交警制服的，那更权威。我跟你说正经的呢。衣服高级，人不高级，那也白瞎呀。衣服高级当然不代表人就高级。但衣着无趣，人多半是无趣的。别品了，快去吧。
。莫主任，嗯、急诊那边来了个流感合并肺炎的患儿，呼吸衰竭，已经昏迷。患儿多大了？患儿男，七岁。昏迷多长时间？今天下午来我院就诊。没有呼吸音了，得再试一次。莫主任，患儿现在气道高度狭窄，已经插过两次了，再插要出危险。不是更危险？老板给我。换气流。做交换机的，这是我的名片。嗯，幸会幸会。哎，张总，你胡老板吗？哎，好久没见啊。是啊，上次在香港你怎么提前就走？嗨，你这不太忙嘛，放不开身的。好。您好，请问您是穆建峰穆先生吗？我不是。哦，先生您的香槟。哦，是休息区的一位先生请您的。谢谢啊，我知道
的酒怎么样，我的老朋友？酒是好酒，但是不敢喝。<笑>还有穆总不敢喝的酒啊？<笑>虽然我这个人好酒，但是有几种酒，我是绝对不敢喝的。乌烟瘴气的花酒不敢喝，容易误事的劝酒不敢喝，再就是这杯不明不白的糊涂酒，我不敢喝。哎呀，那看来这上好的香槟是糟践喽！哎，不糟践，只要郭总打开天窗说亮话，把话说明白了，我就可以喝了。放心吧，穆总，啊，放心喝。我这酒啊，一没有迷魂汤，二没有断魂散。今天请你喝这杯酒呢，我就是有一件事情一直想不明白，想请穆总赏脸喝一杯，兴许。能替我解答一下？连郭总都想不明白的事情，那问我，就更不会有结果了呀！哎，你还别说，这件事情啊，应该只有穆总能替我解惑，是吗？您说，茉莉，茉莉，我的前妻，据我所知，现在已经是你们华药的大股东了，没错吧？我看郭总在美国做的不是投资，是侦查呀。<笑>这经济的核心是人，那投资就是投人嘛。更何况，我现在又有意要收购华药，所以更应该查得清楚一些。再加上对手又是你，那于公于私，我更应该知己知彼了。嗯，既然郭总都已经查清楚了。那你还来问我干什么？茉莉现在要插一脚，介入到你的事业当中去，我不意外。我意外的是，他哪来的资本做这些事情呢？你什么意思？意思就是，茉莉为了跟我离婚，他是净身出户，一毛钱都没带走。那他哪来的钱，替你还账，跟你入股？是按照归国专家的标准，给他分了一套房子。可他刚刚装修完就把房子给卖了，想必也是为了你吧惊讶的样子，这事儿你都不知道，这事儿你没想过，问也没问过，你这想也没想过，问也没问过，茉莉给你的钱你就敢接着呀？哎呦，我说穆总，我真没看出来啊，你也是花女人钱的人呐。请问您是华药通讯的穆总吗？不是我，是这位。穆总，演讲环节到了，主持人喊您预备上场呢。行了，穆总，赶紧去吧，这酒糟蹋就糟蹋了。这好不容易花钱买来的机会，咱绝对不能糟践。茉莉豁出去了这么多，我确实是没想到。如果你问的是这句话。这杯酒我喝了。茉莉的这种做法，我理解为情义无价。那我就更好奇了，穆总，我特别想知道，那你拿什么还呢？我拿什么还，怎么还，还多少，那就是我自己的事情了
。茉莉对我的情谊，我穆剑锋绝对不会辜负她。顾总，我这么说，你心里边会不会很不舒服啊？我走了，郭总。下回茉莉可就无房可卖。不能再帮你喽。谢谢女士，不好意思，女士，麻烦您出示一下您的邀请函。啊，对不起，对不起。呃，我好像忘拿了。不好意思，宴会已经开场了。如果您忘了带邀请函的话，恐怕需要致电已经到场的宴会嘉宾出来接您一下才行。哦，没问题。现在进行到哪个环节了？不清楚。不过，按照计划流程的话，现在应该到了品牌商自由演讲的环节了。谢谢，不客气。哇哦，意大利！ Sorry， 呃 ，I got a call. Okay, please help us out. Thank you. Bye. 喂，茉莉，你怎么才到啊？我以为你赶着又不来了呢。没有，我遇到点突发状况，来晚了。我忘了带邀请函了，我就在楼梯下面，你能不能出来接我一下？有谁呢？你以后要再想跟我攀上关系，那还得看我答不答应。你放心，郭先生，前路再窄，我也不会回头的。话别说的这么满，这俗话说“冤家路窄”，我就不明白了，你怎么那么喜欢跟我做冤家呀？你就不怕回头有一天，城门失火，殃及池鱼？那是池鱼该担心的事。金陵要不是池中物呢？谁呀、啊？穆剑锋啊！<笑>你恐怕也太高看他了。郭先生，好久不见！哎呀，爹爹，我怎么觉得最近老见着你啊？在美国常见，现在更常见了。<笑>郭先生这是在讽刺我，看来是在怪我回国这么久，还没有主动登门拜访过一次。那倒没有，这说不定我以后有什么法务上的问题，还得请教你这个大律师呢。不敢当，如果你真的有需要的话，义不容辞。谢谢。今天是我邀请莫莉来玩，你不介意吧？我介意也不行，人家有人家的自由嘛。Thank you. 你好，你好，茉莉小姐是我的好朋友，请。好，现在让我们有请耀华通讯的穆总上台，有请穆总。莫总，原定的我们是十分钟的时间，现在最终您只有五分钟的时间说话了，因为您是最后一个。我们的晚宴呢，马上就要开始了，麻烦您快一点。五分钟，谢谢。五分钟我说不完呀，我还以为你是冲我来的呢。嗯，什么什么？没什么。
大家好，我是华药通讯的穆建峰，我们是一家做通讯的企业。我们，我说穆总，我真没看出来，你也是花女人钱的人呢。大家晚上好，我是华药通讯的穆建峰，呃，很高兴认识大家。我们下回茉莉可就无房可卖，就不能再帮你喽。怎么了这是？啊，穆总可能有点紧张，那穆总您先休息一下。王总来了！哎，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，王总，有请冯总，我还没说完呢。我是一家通讯企业的负责人，我叫穆建峰。我们这家企业叫做华药。华药从成立的第一天起就有一个梦想，这个梦想就是做拥有自主知识产权的国产交换机。也许。都不知道什么是交换机，没关系，这个不重要。我今天过来，就是想告诉所有人，中国有这样一家企业，带着梦想，带着使命，正在做应该有人要去做的事情。哎，穆总，你别激动。没错，我们是一家小企业，我们是名不见经传，但是我们做了我们该做的。我们为此而付出的一切，哪怕是没人理解、没人知道、没人注意，但是我知道，华药人知道，这样一个民营企业，在物欲横流中，带着一颗匠人之心在做事，这就是我们的追求。我今天过来，就是想从大家中间。找到一个伙伴，一个知音，一个跟我们一样务实的企业，大家一起来合作。我敢承诺，我们现在很小，将来会很大。在不久的将来，我们会成为一个响亮的品牌，我们也会拥有市场定价话语权，而这就是自主知识产权的魅力。希望你懂我。希望你懂我，希望，希望你懂我。
是为了来说话的。你说的特别好。至于到底有几个人能听懂，到底这里有没有你的伙伴知音，不一定。你把多余的自尊心收起来。这个世界从来不在意任何人的自尊心，只在意他做出来的成绩。你做出来，就是对亲密、恶意最好的还击。歇会也不安生。你没事啊？我能有什么事儿啊？我纸做的呀。就算我是纸做的，也得是牛皮纸吧？刚吹完牛皮就破。走，坐一点去。不去，你可想清楚了啊！我这难得大方，有一回是一回了，你去不去？去。这就对了，一定不能跟范有仇。这叫拖我的后腿，你知道吗？哎呀，干嘛呢？脚都快磨破皮了。管得着吗？不愿意。陈九不明白，这高跟鞋有什么好穿的？二十多岁就遭这罪，多大年纪了还遭这罪？多大年纪了我？我就是这个意思嘛。到底在哪儿啊？到了，这不就这儿了？快点，趁热！我跟你走了这么远，你就请我吃这个？怎么了？尝一下，跟着我这个一穷二白的合伙人，能有串儿吃就不错。这家烤的不错的，真的。哎呀，嗯，这挺好吃的，是吧？我会拉肚子吗？这不大蒜吗？我吃一串，加一个蒜是消毒的，真的。我们都这么吃、啊。我最受不了你们北方人吃生蒜。不相信拉倒。敬你一杯，敬我的合伙人茉莉小姐。幼稚，不幼稚能去创业吗？相信所有怀揣梦想的人都心里边存有几分天真。你也很天真。我，天真。不好意思，还是点一次啊。嗯，绝对是不好意思，真的。谢谢你啊，茉莉。这一次又谢什么呀？谢你所有为我做过的一切，我知道的，还有我不知道的。哎，行了行了行了，来再喝一个吧。就吃你几口串儿。情啊，再把我眼泪摘下来。哎，摘什么摘呀、啊？来，喝酒。
我到了，这么快啊？啊？我说，今天过得真快啊！你快回去吧。莫莉亚，又怎么了？但从未耽搁我对幸福的乐观。那些亲吻我的，拥抱过的，相思会复燃。那我就再说一句，朋友之间不用这么客气。不是客气，是认真的。你放心吧，你为我付出的这一切，我一定会加倍还给你的。好啊，我等着。说好相约在人生的田园，只许成，不许败。妈，咱们今天怎么买那么多菜呀、啊？妈妈现在上班也没个点儿，今天有空就多买点儿呗。晚上给你做红烧肉怎么样？好。哈哈，吃红烧肉。王爸爸。哎，挺好的啊。你怎么来了？哎呀，还说呢，你看，这口味都让你给惯坏了。这几天在馆子里啊，什么都吃不下去，饿好几天了。是不是能上去蹭顿肉吃啊？妈，请冯妈妈去咱们家吧，我想跟她玩儿。上去吧，走吧，走吧，走吧。冯妈妈要去我们家啦！走走走走走。小心点儿。上下班了啊！啊，啊，这是我朋友，我请他来家里吃个饭。做什么好吃的呀？我哪会做好吃的呀？人家天天大鱼大肉的，我最多也就做碗面。走了啊！嗯，再见。哎，这男的都来好几回了吧？不知道，反正我撞见过一回，开个房车，气派着呢。小姨，龙妈妈拿着。一人吗？还带一孩子呢。这算什么呀？现在兴这个离了婚啊，再傍个大款。好、哦，你吃的多不多啊？还行。哎呦，哎呦，哎呦！来，来给你。你吃吧，我给他盛。今天就随便吃点儿，吃完了你也早点回去。那么着急让我走，不怕我下去碰上那帮碎嘴的？怕，就是因为怕才让您早点走的。再晚了，更不知道他们要说什么了。那自己放假啊。真以为你天不怕地不怕？冯总。哎。以后。你要是想吃什么可口的饭菜，还是去找一个厨子跟着你比较好。老上我这儿来，也确实不方便。饭吃一顿。
。嗯，郭总，您是不是有点感冒啊？我给您冲了一杯感冒灵。现在是拓展中国市场的关键时期，您得保重身体。你好，你好，我叫穆建康，我叫胡东海。请问你有预约吗？有。我查一下，您稍等。啊，你查不到的，我跟郭东海的预约只有我们俩自己知道。啊？你跟他说一声，就说穆建峰来找他，他就知道。啊，对不起啊，先生，您没有预约，我不能让你进去。哎，先生，哎，您不能进去。郭东海，先生，您不能进去。郭东海，先生，您不。郭东海，你是副厂长？对。我找郭东海，郭总他，啊，郭总好，郭总，啊，找您的郭总，让他进来，好，您请。我去给您泡一杯咖啡。哎，别别别，那玩意儿我喝不惯，你就给我来一个大杯矿泉水就行了。好，请稍等。不用理他。吴建峰，我警告你啊，你要是想来闹事儿的话，我马上让保安把你给轰出去。你也不用理他，我就想喝一大杯矿泉水，我真是渴了。郭东海，我又不是来找你打架的，你至于吗？不是来打架的，请叫我郭总。郭总，你到底来干什么？给他水。哦，好的。顾建峰，我的时间很宝贵，你要是有事儿，请长话短说。行，呃，我考虑清楚。你不是想要并购华药吗？我答应你。
话语断断续续，不知不觉就已经呼吸。如果我。